Good morning students. My name is Ravi. My qualification MSc Organic Chemistry and B.A. I have 8 years experience in a lectured field. So, I am going to talk about subject in chemistry that means Rasayana Shastra. So, I am going to talk about the competitive examination point of view. I am going to talk about any mark. So, I am going to talk about the general choose. Group 1 and Group 2 and Group 4 and SI and Police Constable and Pancha Secretary and VRO and VRE So NTPs and SSC and RRC and RRB So all the competitive exams are going to choose So we are going to choose any mark and we are going to choose any mark जनरल का एसआई एंड कांस्टेबल का इतने मरके केमिस्ट्री निचे आई दो मार्क लो रावण ने कावा काशम उन्नत दी अधे ग्रुप टू निचे गाने ग्रुप फोर गाने ग्रुप वन गाने मरके केमिस्ट्री निचे मैक्सिमम फाइव मार्क्स रावण ने कावा काशम उन्नत दी सो ईवीआर वो गाने वीआर ये गाने बीच निचे गुड़ा RRB and we also have chemistry and any marks expect to have 10 marks. But in chemistry, we have to do pure chemistry and we have to do the same thing in the life of man and man. We have to do the same thing in the life of man and man. We have to do the same thing in the central government exams. We have to do the same pure chemistry and we have to do the same thing in the applications. That's why we have to do the same thing in the state government exams. इकड़ मैक्सिमम का मन की मानव नित्य जीवितों लो उपयोग पड़े रासायनिक शास्त्र प्रामुख के तुम एकवागा आड़गड़ाने का वकाश मुन्तुन। सो इपुर सब्जेक्ट लो की एंटर आयेदम। मर रासायनिक शास्त्र में लो ए ए टॉपिक सुनताई ए ए टॉपिक सुनची एक कुमार प्रावड़ाने की मन की आवकाश मुन्दो ओकसारी चेक चेदा। स ओके सारे सेलेबस चूस नट लाइटे फर्स्ट टॉपिक परमाणु निर्माण अंग उन्तुंडी आटॉमिक स्ट्रक्चर अंटाम सेकंड टॉपिक मूल काला वर्गी करना वाटी उपयोगाल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इट्स यूजेस, इस सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, लोहा संग्रहण शास्त्र, मेटलर्जी अंडा अदे विदंगा, फोर्थ टॉपिक, द्रावनालु, आउश्यदाल, सोल्यूशन्स, अमा, मेडिसिन्स, फिफ्थ टॉपिक, आम्लालु, शारालु, सब्बुल, Acids, bases, and soaps. Sixth topic: carbon, dani, samyoga padardal. Nishlo carbon and its compounds. सेवेंथ वन कार्बोहाइड्रेट लू प्रोटीन लू कोवलू कानीचे लवनाल कार्बोहाइड्रेट लू प्रोटीन लू कोवलू कानीचे लवनाल कार्बोहाइड्रेट्स 
proteins fats and uh, minerals next eighth topic gaju cement ceramics addakalu plastics glass cement ceramics dyes and plastics ninth topic padartham dani sthitulu rasayana charyala rakal english lo matter its states types of chemical reactions types of chemical reactions 10th topic rasayana bandham konni sammelanala sadharana perlu kama rasayanika perlu english lo chemical bond some chemical names ama common names last topic nela boggu dahanam indanal coal combustion fuel so this is the entire syllabus of chemistry so ee 11 topics nunchi మనకి మాక్సిమంగా అడగటానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి మార్క్స్ ఎన్నాయా అంటే ఫైవ్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఒకసారి చూద్దాం మరి ఏ టాపిక్లో ఏముంటాయో సర్క్యూట్ రివిజన్ చూద్దాం పరమాణు నిర్మాణంలో సో మరి పరమాణం అనేది ఏ విధంగా నిర్మించబడి ఉంటుంది పర మరి పరమాణులో ఏమైనా ఉపకరణాలు ఉంటాయా మరి పరమాణు నిర్మాణం గురించి మొట్టమొదటిగా వివరించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అసలు పరమాణు సంఖ్య అంటే ఏంటి ద్రవ్యరాశ సంఖ్య అంటే ఏంటి న్యూట్రాన్లు ఏ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము మరి ఆ యొక్క ఉపకరణాల ఆవేశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి వాటిని ఎవరెవరు కనుగొన్నారు మరి ఐసోటోపులు అంటే ఏంటి ఐసో బార్లు అంటే ఏంటి ఐసో టోన్లు అంటే ఏంటి ఐసో డయోఫర్లు అంటే ఏంటి ఐసో స్టర్లు అంటే ఏంటి ఐసో మర్లు అంటే ఏంటి మరి వీటి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత మరి ఇవన్నీ మానవునికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అదేవిధంగా పరమాణు సిద్ధాంతాల గురించి ఎవరిని వివరించారు సో జే జే థాంసన్ గారి పుచ్చకాయ సిద్ధాంతం కావచ్చు రూతర్ఫర్డ్ కావచ్చు సోమర్పిల్డ్ కావచ్చు నీల్స్ బోర్ కావచ్చు ఆ తర్వాత ఆధునిక పరమాణు సిద్ధాంతం మరి కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు ఏ విధమైన మార్గంలో తిరుగుతున్నాయి కొన్ని మూలకాల యొక్క సంకేతాలు అదేవిధంగా క్వాంటం సంఖ్యలు అంటే ఏంటి మరి ఎలక్ట్రాన్లు ఆర్బిటాలోకి ప్రవేశించడానికి ఏమైనా నియమాలు ఉన్నాయా అనే టాపిక్స్ అన్నిటి గురించి మనం పరమాణు నిర్మాణంలో తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ టాపిక్ మూలకాల వర్గీకరణ వాటి ఉపయోగాలు మరి మూలకాలను ఏ నియమం ఆధారంగా వర్గీకరణ చేశారు సో మరి ధర్మాల ఆధారంగా భారాల ఆధారంగా సంఖ్యల ఆధారంగా వర్గీకరణ చేశారు ఏ విధంగా చేశారు ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరి ఆవర్తన పట్టికలో ఎన్ని పిరియలు ఉన్నాయి ఎన్ని గ్రూపులు ఉన్నాయి వాటికి సింబల్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చారు అంటే ఇంగ్లీష్ నేమ్సా సైంటిఫిక్ నేమ్సా నెక్స్ట్ కంట్రీ నేమ్సా సో లాటిన్ నేమ్సా ఏ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సంకేతాల గురించి మరి ఆవర్తన పట్టికలో సో తేలికైన మూలకాలు ఏంటి మరి బరువైన మూలకాలు ఏంటి మానవునికి ఉపయోగపడే మూలకాలు ఏంటి సో వాటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకుంటాం మరి ఇందులో కూడా మనకి డివిజన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలని సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలని థర్డ్ ఏ గ్రూప్ అని ఫోర్త్ ఏ ఫిఫ్త్ ఏ సిక్స్త్ ఏ సెవెంత్ ఏ ఎయిత్ ఏ సున్నా గ్రూప్ వాటిని సున్నా గ్రూప్ మూలకాలు అంటాం 
లేదా జడవాయు మూలకాలు కూడా ఉంటాయి వాటన్నిటి గురించి మనం మూలకాల వర్గీకరణ వాటి ఉపయోగాల్లో నేర్చుకుంటాం మరి లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రంలో ఏం నేర్చుకుంటామంటే వివిధ లోహాలు ఉన్నాయి వారి ఏ ఖనిజాల నుంచి లభిస్తాయి సో యురేనియం ఉంది టోరియం ఉంది సిల్వర్ ఉంది ఇలాంటి లోహాలు ఎలాంటి ఖనిజాలు లేదా ధాతుల నుంచి లభిస్తాయి అదేవిధంగా ఈ లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రంలో మనకి మిశ్రమ లోహాలు ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ కంచు ఉంది కంచులోని కంచు అనే మిశ్రమంలోని లభించేటువంటి అంటే కంచు అనే మిశ్రమంలో ఏ లోహాలతో ఏర్పడుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్కువ వస్తాయి లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం నుంచి అదేవిధంగా ద్రావణాలు ఔషధాలు చూసుకున్నట్లయితే ద్రావణాలలో మరి ద్రావితం అంటే ఏంటి ద్రావణం అంటే ఏంటి మరి అసంతృప్త ద్రావణాలు ఉంటాయి సంతృప్త ద్రావణాలు ఉంటాయి అతి సంతృప్త ద్రావణాలు ఉంటాయి వాటి గురించి నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు పాలు ఉంది రక్తం ఉంది సో పెరుగు ఉంది మరి ఇవన్నీ ఏంటి ఎమల్షన్సా కొల్ల ఎడ విలంబిత ద్రావణాల వాటన్నిటి గురించి నేర్చుకుంటాం ద్రావణాల్లో మరి ఔషధాల టాపిక్ వచ్చే వరకు ఔషధాల్లో మనకి యాంటీపయాటిక్స్ ఉంటాయి యాంటీసెప్టిక్స్ ఉంటాయి నార్కోటిక్స్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి నాన్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి క్వినైన్ ఉంటుంది రిసర్పిన్ ఉంటుంది డిజిటాలిస్ ఉంటుంది అట్రోపిన్ బెలడోనా ఉంటుంది వీటన్నిటి గురించి నేర్చుకుంటాం మన ఔషధాల్లో నెక్స్ట్ ఆమ్లాలు క్షారాలు సబ్బులు సో ఆమ్లాలు క్షారాలు సబ్బులలో రసాయన రారాజు అని ఏ కెమికల్ అంటాం మరి వివిధ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి అవి లభించేటువంటి సోర్స్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చింతపండు ఉంది సో చింతపండు నుంచి లభించేటువంటి యాసిడ్ ఇది టాటారికామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీమ ఉంది చీమ కుట్టినప్పుడు పెయిన్గా ఉండడానికి గల కారణం చీమలోని ఆమ్లం ఏంటి సో ఫార్మాయికామ్ ఫా ఫార్మికామ్లు సో ఇలాంటి అంశాలు అన్నిటి గురించి నెక్స్ట్ క్షారాలు ఉన్నాయి సో బేసెస్ మరి ఈ లిట్మస్ పేపర్ను యాడ్ చేసినప్పుడు బేసెస్ ఏ విధంగా టర్న్ చేస్తాయి మరి వివిధ బేసెస్ ఉన్నాయి సోడియం కార్బోనేట్ కావచ్చు సోడియం బైకార్బోనేట్ కావచ్చు క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కావచ్చు అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా ఉంటుంది సో మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా దాని ఫార్మ్ ఏంటి దాని ఉపయోగం ఏంటి దాన్ని మనకు యాంటీ యాసిడ్ సిరప్లో యూజ్ చేస్తాం మన సబ్బుల యొక్క రసాయనిక నామం ఏంటి అంటే కెమికల్ నామం ఏంటి సో సబ్బులు మరి క్లాత్ని క్లాత్ని వాటర్లో డిప్ చేసి సబ్బుతో మరి యాక్షన్ చేసినప్పుడు మన నురుగా ఏ విధంగా పోతుంది మన సబ్బు యొక్క కెమికల్ ఫార్మ్ ఏంటి వాటన్నిటి అంశాల గురించి నేర్చుకుంటాం ఆమ్లాలు క్షారాలు సబ్బుల్లో నెక్స్ట్ కార్బన్ దాని సంయోగ పదార్థాలు విశ్వంలో అత్యధికమైనటువంటి సమ్మేళనాలను ఏర్పరిచే అత్యధికమైనటువంటి గుణం ఉన్న ఏకైక మూలకం ఏంటంటే కార్బన్ కార్బన్ అనేక రూపాంతరాలను కూడా చూపిస్తుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ వజ్రం కావచ్చు బొగ్గు కావచ్చు గ్రాఫైట్ కావచ్చు కార్బన్ మోనాక్ట మోనాక్సైడ్ కావచ్చు కార్బన్ డయాక్సైడ్ కావచ్చు ఇలాంటి అనేక రూపాంతరాలను చూపిస్తుంది కార్బన్ వాటి అంశాలను అంటి నుంచి కూడా కులకుషంగా మనం ఈ టాపిక్లో నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు మనకి టియర్ గ్యాస్ రిలీజ్ చేశారు క్లోరోఫామ్ ఉంటుంది మస్టర్డ్ గ్యాస్ ఉంటుంది మరి అదేవిధంగా భోపాల్ దుర్ఘటనలో రిలీజ్ అయినటువంటి మిథైల్ ఐసోసైనెట్స్ ఆ వాయు యొక్క ఫార్మ్ ఏంటి భోపాల్ గ్యాస్ అంటాం అనేటి అనేకటువంటి అంశాలు అన్నీ కూడా కార్బన్ దాని సంయోగ పదార్థాల్లో మనం నేర్చుకుంటాం కార్బోహైడ్రేట్లు ప్రోటీన్లు కొవ్వులు ఖనిజ రవణాలు ఉన్నాయి మరి వివిధ రకాల కార్బోహైడ్రేట్ ఉన్నాయి అవి లభించేటువంటి వనరులు ఎక్కడ ఉన్నాయి మరి కార్బోహైడ్రేట్ల రకాలు ఏంటి అదే ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి ఒక గ్రామ్ ప్రోటీన్స్ నుంచి మనకి ఎంత శక్తి వస్తుంది కొవ్వులు ఉన్నాయి సో ఖనిజ లవణాలు ఉన్నాయి వీటి యొక్క ఉపయోగం మానవునికి ఎంతవరకు ఉంటుంది అనే టాపిక్స్లో మనం అని నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా గాజు సిమెంట్ సిరామిక్స్ అద్దకాలు ప్లాస్టిక్స్ గాజు వివిధ రకాలైనటువంటి టైప్స్ ఉంటాయి గాజు చూడడానికి మన ఘన పదార్థం మాదిరిగా కనిపిస్తుంది కాను నిజానికి గాజు ఘన పదార్థం కాదు దాన్ని అతి శీతలీకరణం చెందిన హై లిక్విఫైడ్ సాలిడ్ అంటాం గాజుని సో అదేవిధంగా సిమెంట్ సిమెంట్ యొక్క కెమికల్ కాంబినేషన్ ఏంటి సిరామిక్స్ సిరామిక్స్లో రా మెటీరియల్ ఏంటి అదేవిధంగా సిమెంట్ను కూడా తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి రా మెటీరియల్స్ ఏంటి అదేవిధంగా అద్దకాలు డైస్ సో జనరల్గా హెయిర్స్కి మనం కలర్ వేస్తాం సో అలాంటి డైస్లో ఉపయోగించేటువంటి కెమికల్స్ ఏంటి అదేవిధంగా ప్లాస్టిక్స్ సో ప్లాస్టిక్స్ వివిధ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి పీవీసీ ఉంది పాలీఇథిలిన్ ఉంది పాలీస్టైరిన్ ఉంది సో మరి ఇప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్స్ని నిర్మించడానికి మనం ఫోర్ ఆ అనే ఆర్ అనే ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేస్తాం అదే ప్లాస్టిక్స్ యొక్క రకాలు సో వాటిలో ఉన్నటువంటి టైప్స్ ఏంటి అన్నిటి అంశాల గురించి నేర్చుకుంటాం ఈ టాపిక్లో పదార్థం దాని స్థితులు రసాయన చర్యల రకాలు మరి ఈ టాపిక్లో ఏం నేర్చుకుంటాం పదార్థం అనేది వివిధ స్థితిలో ఉంటుంది మనకు తెలుసు ఘనస్థితి ద్రవస్థితి వాయుస్థితి అదేవిధంగా ప్లాస్మ
మరి అవి ఏ విధంగా మార్పు చెందుతాయి మరి పదార్థాల్లో మార్పులు ఏ రకాలుగా ఉంటాయి భౌతిక మార్పు ఉంటుంది రసాయనిక మార్పు ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్గా మనం పాలు అనేది పెరుగు మారడం అనేది రసాయనిక మార్పు అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోన్ తీసుకుంటాం కోన్ చేయికి పెట్టుకుంటాం మరి ఆ కోన్ అనేది మార్పు ఏ విధమైన మార్పు భౌత భౌతిక మార్ప రసాయనిక మార్ప అంటే అది భౌతిక మార్పు అలాంటి మార్పుల గురించి నేర్చుకుంటాం పదార్థం దాని స్థితిలో అదేవిధంగా మిశ్రమం ఉంటుంది పదార్థం ఆ మిశ్రమంలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను వేరుపరచడానికి వివిధ పద్ధతులను మనం ఉపయోగిస్తాం వడపోత పద్ధతి తేర్చుట పద్ధతి స్వేదనం ఆంశిక స్వేదనం ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ను యూజ్ చేస్తాం పదార్థం దాని స్థితిలో రసాయనిక చర్యలు రకాలు అంటే రసాయనిక చర్యలు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి సంయోగ చర్యలు వియోగ చర్యలు స్థాన భ్రంశ చర్యలు ద్వంద్వ స్థాన భ్రంశ చర్యలు ఇలా నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి ఇంకా వాటిని బేజ్ చేసుకొని మనకి ఉష్ణ గ్రాహక చర్యలు ఉష్ణ మోచక చర్యలు శక్తి గ్రాహక చర్యలు శక్తి మోచక చర్యలు అలాంటి రకరకాల చర్యల గురించి నేర్చుకుంటాం మనం ఈ టాపిక్లో అదేవిధంగా రసాయనిక బంధం కొన్ని సమ్మేళనాల సాధారణ పేర్లు రసాయనిక పేర్లు రసాయనిక బంధంలో మనకి అయానిక బంధం అంటే ఏంటి సమయోజనీయ బంధం అంటే ఏంటి సమన్వయ సమయోజన బంధం అంటే ఏంటి హైడ్రోజన్ బంధం అంటే ఏంటి అనే అంశాల గురించి నేర్చుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ వజ్రం ఉంది వజ్రంలో గల బంధాలు ఏవి అదేవిధంగా ఉప్పు ఉంది ఉప్పులో గల బంధాలు ఏవి సో అలాంటి అలాగే సాధారణ పేర్లు రసాయనిక పేర్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ఉప్పు ఉంది సాల్ట్ అంటాం సో ఉప్పు అనేది కామన్ మరి దాని కెమికల్ నేమ్ ఏంటి సోడియం క్లోరైడ్ అదేవిధంగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఉంది దాని యొక్క కెమికల్ ఫార్మ్ ఏంటి సిఏఓ సిఎల్ టూ సో దాని కెమికల్ నేమ్ ఏంటి అంటే క్యాల్షియం హైపోక్లోరైడ్ సో ఇప్పుడు బేకింగ్ సోడా ఉంది దాని ఫార్మ్ ఏంటి ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ అండి మరి దీని యొక్క కెమికల్ నేమ్ ఏంటి సోడియం బైకార్బొనేట్ అలా అనేటువంటి అంశాలు ఈ టాపిక్లో నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా నేల బొగ్గు దహనం ఇంధనాల టాపిక్లో సో కోల్ ఉంది మరి కోల్ ఎన్ని రకాలుగా బొగ్గు అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ఆంత్రసైట్ బిటమినాస్ లిగ్నైట్ సో ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ కోల్స్ ఉంటాయి వాటి అంశాలు నేర్చుకుంటాం నేల బొగ్గులో దహనం అంటే ఏంటి సో ఇంధనాలు ఇంధనాలకు మనకి కెలరిఫిక్ విలువ ఉంటుంది కేఎఫ్చే చూపిస్తాం సో ఏ రకమైనటువంటి ఇంధనానికి ఎక్కువగా కెలరిఫిక్ విలువ ఉంటుంది అనే అంశాల గురించి అన్నీ నేర్చుకుంటాం ఈ లాస్ట్ టాపిక్లో